Une découverte dont les habitants de Presqu'Île se seraient bien passés. Ils n'ont pu que constater cette arrivée massive de sargasses en l'espace de moins de 24 heures. Il y avait une petite partie euh, au début de semaine, mais maintenant derrière aujourd'hui, eh ça a pris vraiment une grande pleure. Hein. Et ça n'en finit pas parce que quand tu regardes dans le sud là, euh, ben ça, ça continue à descendre, il y a de, de grandes nappes qui descendent et qui n'en finissent pas. Si le phénomène n'est pas nouveau, il n'en reste pas moins pénalisant. Marc est moniteur de Yol. À la veille de la rentrée, il se voit contraint de chercher un plan B pour ses élèves, mais ce n'est pas sa seule inquiétude. C'est un coup de mangue, il y a beaucoup de, beaucoup de pêche qui rentre. Le poisson, l'angousse, les crabes, tout ça, bon, ça arrive, mais le fait que le sargas va s'entasser, ça va tuer le fond, il n'y a plus de hein. Les poissons ne pourront plus respirer l'oxygène, ils vont mourir. Il y a d'autres poissons qu'on va retrouver sur le sargasse. Pourquoi Parce qu'ils veulent sortir du lot et du coup, euh, c'est les oiseaux qui vont se régaler. À quelques kilomètres de là, la plage du Forçat. C'est ici que devait être donné ce matin le départ d'une course de yol. Faute de conditions optimales, elle a été annulée. Au large, les équipages se contentent d'un entraînement. Pour la fédération, la décision n'était pas simple à prendre, mais s'imposait. C'est une raison de sécurité parce que c'est complètement difficile de mettre 16 yols dans les sargasses. Et puis même dans la baie du François, il y a des nappes de sargasses qui arrivent, donc ça ferait une navigation un peu compliquée. Nous allons nous euh, essayer de nous organiser justement sur les plages qui ne sont pas impactées par euh, les sargasses pour pouvoir continuer notre calendrier de championnat de grand yol et de bébé yol. Stéphane a ouvert son centre d'activité nautique à la Pointe-Hyacinthe il y a à peine deux mois, un site qu'il avait choisi pour son cadre idyllique, mais aujourd'hui, le rêve se transforme en cauchemar. Je ne peux pas faire euh, monter les clients euh, sur les bateaux parce qu'il faut passer la barrière de Sargasse en fait, qui est devant la, devant la propriété. J'étais dans l'urgence obligé de faire un petit quai pour faire passer les clients euh, outre, euh, alors pas les Sargasses fraîches, mais les Sargasses qui macèrent euh, au soleil. En fait. On va demander à, justement à nos élus de faire quelque chose, notamment pour les petites baies oubliées, j'appelle ça comme ça, parce qu'effectivement la, la plage de, du Robert, elle est nettoyée, euh, pour les touristes, les touristes il y en a partout. Une fois de plus, les pouvoirs publics se retrouvent interpellés sur un phénomène qui semble encore bien loin d'être maîtrisé.